Fabiano aí, Corujinha por cá na sintonia.
inteiro. Não é porque eu não quero postar. É por causa do tempo mesmo. Não, não tem como estar tá gravando vídeo em cima de vídeo. Tá, está publicando, né? Que é uma boa internet, Wi-Fi E nem sempre eu disponho de uma boa conexão para estar tá enviando Mas no mais É mais a questão de estar tá gravando mesmo Não ter o tempo Quem trabalha com caminhão Principalmente com caminhão usado tem que estar tá sempre de olho no caminhão, verificando e tal. E muitas vezes não dá tempo postar vídeo, né? Eu acho que ficou bem claro aí. E outra questão também. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu lembrar Não, esse, esse assunto que eu vou tocar agora vai ficar para outro vídeo Não quero falar sobre isso agora não No próximo vídeo aí eu, eu explico Sobre esse outro argumento que estão comentando aí no canal Beleza galera, um abração aí, agradecer a todos que estão comentando, se inscrevendo e deixando seu, seu like, né, sua presença aí no canal. A cada dia que passa estamos é, crescendo, né? Crescimento repentino aí. Só tenho a agradecer a vocês. Já tô quase alcançando aqui o rapaz do Ford, né? Me deixou para trás por alguns minutos. Mas eu estou conseguindo pegar ele de volta aqui. Beleza, galera? Um abração aí. E fiquem todos com Deus. Lembrando aí que eu acabei de passar Santa Maria da Boa Vista. Eu acho que a próxima cidade é Lagoa Grande. Não sei, não estou lembrado. Vamos ver as placas agora. Se é placa de cidade. Não é placa de cidade Vamos ver, vamos ver Vermelho, não é, não é É, é Marcos, copia o Corte o braço aqui na frente e a voz tá me copiando aí, bacanizada. Beleza. É, você se ligou que esse carrinho que tá aí no final de hoje, quando a gente saiu do lá, ele veio atrás. Né, e eu não prestei atenção não, mas ele freou. Acho que vai entrar no vermelho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, nós estamos indo. Beleza, mas já tava ligado aqui. Quando a gente saiu de lá, ele saiu. Depois aliviou, quando eu poder ele, aí mudou mal por mim aí. Não ouvi esse carro não. Ele parou lá no posto. Ah, agora eu lembrei também. Ele faz que passou também direto né, na, na entrada da frente e voltou e saiu depois. Aí ele ficou na bomba, quando tu foi manobrar, aí ele ficou ligado. Quando eu manobrei, quando parei ali na saída, aí fiquei esperando, aí ele saiu bem devagarinho. Que estranho, viu? Se ele não tivesse entrado ali, era pra ficar com medo. Né? Oh, por isso que eu fiquei esperando aí. Se ele botar aqui do lado, ele ia levar a quadrada, mano. Rapaz, tem gente doida, né? Gente de carro pequeno, faz um funk desse. Se bem soubesse como é a, a vida aqui no, no trecho, ele não, não fazia um ponto de desse, não. É verdade, Marcos, é verdade. Mas...
Mas se botar aqui do lado e fizer passinho, eu dou uma costurada aqui que ele não vai nem saber de que foi. Olha, eles tentaram me roubar lá de, de Anápolis para Brasília ali. Era de madrugada e ali eles roubam com força Goiás e principalmente esse trecho ali de Anápolis para Brasília, Goiânia para Brasília. Aí eu vinha no alto assim, lá é tudo duplicado. E no alto assim, que nem né, tá subindo aqui, quando eu fiquei lá em cima eu vi o um carro parado no acostamento, né? No, no, na mão contrária. Aí eu já fiquei esperto, pisquei, pisquei alerta ligado. Aí quando eu me aproximei mais um pouco, ele tava parado em frente a um retorno. Aí ele fez o um retorno, né? E passou pro meu lado e ficou com pisca alerta ligado. Ali hoje aí ela ali é preservada. Aí botei o carro pra andar e anda e anda, quando eu passei por ele, ele pã atrás. Aí eu digo, na hora que ele encosta aqui de lado, eu jogo ele pro mar. Só que mesmo assim ainda fiquei com medo, né? De jogar e sei lá se eu, não sei o que eu tava pensando, mas tinha tudo pra ser. Aí quando ele encostou do lado eu fechei ele. Aí ele saiu. Aí ficou querendo passar pelo acostamento e por um lado por outro. E eu fechando ele, e depois que não ainda fiz, ele querendo passar, querendo passar, assim que eu não deixei. Aí quando eu andei, mais ou menos, acho que um noite km, aí chegou no, tipo, um vilarejo. Aí tinha outro retorno, ele fez o retorno voltando. Aí eu não andei 10 metros, não andei um pouquinho e jogaram uma garrafa de vidro. Só que não pegou no parabéns, não pegou de lado na porta. Aí vinha outro cara atrás de mim, aí quebraram o vidro dele, conseguiram quebrar o vidro dele, mas ele também não parou não. A gente só parou desde Brasília, na, na PLF. Só pra olhar mesmo o que ia acontecer e foi embora. É, tentaram dar uma dessa aqui aí, saindo aí de cama a seguindo o Aí me seguiram ali até depois de Belém de São Francisco. Aí depois de Belém ele tentou me podar, três caras no moto. Ele tentou me podar quando ele botou aqui de lado. Aí deu uma costurada assim, o menino caiu para dentro do mato lá e eu fui embora. Não chegou a ver o cara caindo. Ô, filho. É muita doidice, né? Não, doido. Tem um cara para o né? Tem que estar tá muito louco, muito chapado ali, né, mano? Eu não me 
pitimbado, viu, Tubarão? Vou pra... Olha o jega, olha o jega, câmbio! Tá chegando aí pitimbado, vou pra... Né, eu não tô barrando aqui, tá, tá copiando a mensagem aí não, beleza? Eu tenho um ponto de apoio lá. 